ఓం నమో వెంకటేశాయ ప్రతిరోజు ఉదయం మిమ్మల్ని పలుకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన సనాతన ధర్మంలో ఎన్నో మంచి విషయాలను ఆనాడే మన ఋషులు మనకు అందించారు వాటిలో కొన్ని విషయాలను ఈనాటి ఋషివాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ మాట తీరుపై అనేక మాటలు ఋషులు చెప్పారు వాటిలో చాలా మాటలు మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మరికొన్ని నూతనమైన అంశాలని వాళ్ళ ప్రస్తావన చేస్తున్నాం మధురంగా మాట్లాడటం అనేది ఒక కళ కొందరికి ఆ కళ సహజంగా ప్రాప్తిస్తుంది కొందరికి అదేమిటో వాళ్ళు ప్రయత్నించినా చాలా మాట్లాడలేరు అయితే దానికోసం తప్పకుండా సాధన చేయాలి సృష్టిలో మాట తీరు మీదే అనేక పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి వాగ్ఘి సర్వస్య కారణం అని శాస్త్రం చెప్తున్న మాట అంటే వాక్యే అన్నిటికీ కారణమవుతున్నది అందుకే వాక్కును దేవతగా కూడా భావన చేస్తూ ఉంటాం వాగ్దేవి అంటాం కదా ఒకవేళ మనకు మంచి మాట తీరు లేకపోతే ఆ వాగ్దేవతను ప్రార్థించి అమ్మ ఆ మాటను ప్రసాదించు అనే వేడుకోవాలి మనం పైగా అలాంటి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అలాంటి వాక్కులు రావాలంటే ప్రయత్నం ఎలా ఉండాలి అంటే ఒకటి సత్పురుషులతోనూ మంచిగా మాట్లాడే పండితులతోనూ సహవాసం పెట్టుకోవాలి వారితో తరచూ కలుస్తూ ఉంటే వారి మాట తీరు మనం గమనించవచ్చు అదేవిధంగా సద్గ్రంథాల అధ్యయనం చేయడం సాత్వికమైన వస్తువులు వినియోగించడం ఇవి చేస్తూ ఉంటే వాక్కుకు మాధుర్యం వస్తుంది జ్ఞానం కూడా ఉంటుంది అసలు వాక్కుకు అందం జ్ఞానం ప్రధానంగా తెలుసుకోవాల్సినది అంటే వాక్కులు తెలివి ఉండాలి మూర్ఖంగా మాట్లాడితే ఎవ్వడూ మెచ్చుకోడు అంత తీయగా మాట్లాడినా మూర్ఖంగా మాట్లాడితే బాగుండదు కనుక జ్ఞానం ఒకటి ఉండాలి రెండవది ఎట్టి పరిస్థితులైన పారుష్యం ఉండరాదు అంటే మృదువుగాను మధురంగాను హితంగాను ప్రియంగాను మాట్లాడడం అనేది ఒక కళ అలా మాట్లాడితే తప్పకుండా ఏదైనా మనం సాధించవచ్చు వాంగ్మాధుర్యాత్ నాణ్యదస్తి ప్రియత్వం వాక్పారుష్యాచ్చ ఉపకారోపి నేష్ట కింతత్ ద్రవ్యం కోకిలేనోపనీతం కోవా లోకే గర్ధవస్య అపరాధ అంటూ చక్కటి మాటను సుభాషిత కారుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మాట తీపి కంటే గొప్ప వస్తువు మరొకటిలేదు అన్నారు అంటే తీయని మాట కంటే ప్రియమైన వస్తువు మరొకటిలేదు అందుకే తీయగా మాట్లాడడం మాట్లాడేది మధురంగా ఆదర బుద్ధితో మాట్లాడాలి చెప్పే తీరు ఉంటుంది ఏమంటే వస్తువుని ఇలా ఇస్తారా అనడానికి ఆ వస్తువు ఇలా పెడతారా అనడానికి చాలా తేడా ఉంది కదా ఆ ప్రియంగా మాట్లాడడం వల్ల మనం ఒక వస్తువు ఇచ్చినప్పటికి కూడా ఆ మాట కలిసి ఆ వస్తువుకు కూడా విలువ పెరుగుతుంది ఎంత విలువైన వస్తువు ఇచ్చినా పరుషంగా మాట్లాడుతూ ఇచ్చేవనుకోండి ఆ వస్తువు విలువ కూడా తెలియబడదు కానీ ఉపకారం చేసినప్పటికీ కూడా ప్రియమైన వాక్కుతో ఉపకారం చేయాలి పరుష వాక్కతో ఉపకారం చేసిన అది అపకారం కిందే పనిచేస్తుంది అందుకు వాక్పారుష్యాచ్చ ఉపకారోపి నేష్ట వాక్పారుష్యంతో చేసే ఉపకారం కూడా ఇష్టాన్ని కలిగించదు ఇంత చేసి ఇది కష్టమైన పన హాయిగా భగవంతుడు నోరిచ్చాడు మాట్లాడే శక్తి ఇచ్చాడు అదేదో తీయగా మాట్లాడితే పోలే ఎందుకు పరుషంగా మాట్లాడడం ఖర్చు లేని పనే మాట్లాడడం కనుక ఏ ఖర్చు లేకుండా మృదువుగా మధురంగా మాట్లాడి ఆదర బుద్ధితో సంభాషించి కార్యం సానుకూలం చేసుకోవాలి కానీ పరుషంగాను వెటకారంగాను మాట్లాడి అవతల వారికి అనిష్టులుగా మారడం ఎందుకు అయితే మాటతో చేసే సాయం సామాన్యమైన అంశం కాదు అదేం ఖర్చు అయింది కాదు అంతేకాదు అవతల వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళైనా చక్కగా మాట్లాడితే మనకి హితులైపోతారు వాళ్ళు ఏం చేశారని కాదు ఆ మాటకు వస్తే కోకిల మధురంగా కూస్తుంది మనందరం ఆ కోతకు ఆనందిస్తాం అదేదైనా మనకి ఇచ్చిందా పెట్టిందా ఆ కోతతో దాని మీద ప్రీతి ఏర్పడింది కొందరు కోకిలను చూద్దామని ప్రయత్నించి అంత తేలిగ్గా కనబడుతుంది ఏ చెట్ల గుబురుల్లోనో ఆకుల యొక్క గుప్పుల్లోనూ ఉంటుంది ఇక్కడ అయినప్పటికీ దాని యొక్క ఆ నాదంతో ఆ చోటంతా కూడా మధురంగా మారుతుంది ఆ కోకిల నాదం వినాలనిపిస్తుంది ఆ కోకిల మనకి ఏమైనా ప్రయోజనం కలిగించిందా ఏమైనా వస్తువు ఇచ్చిందా తీయన గొంతే అక్కడ ప్రయోజనం అదేవిధంగా గాడిది మనకేం అపకారం చేసిందని అది అరిస్తే తట్టుకోలేం ఏం అపకారం చేసిందంటే ఆ స్వరమే చాలా అపకారం అని అందుకే మధురంగా మాట్లాడడం కంటే ఉపకారం మరి ఉంటుంది ఇది వాక్కని కళ గురించి మన సంస్కృతి చెప్పిన మాటలు ఇలాంటివన్నీ సేకరించినట్లయితే ఒక ఉద్గ్రంథం తయారవుతుంది బహుశా మాట్లాడే కళ గురించి భారతీయ ఋషులు చెప్పినంత విస్తారంగా ఇతర వాంగ్మయం చెప్పలేదేమో అని కూడా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే భారతీయ ఋషులు వాగ్దేవతను ఉపాసన చేశారు వాళ్ళు తపస్సు చేత వచ్చిన అతీంద్రియ శక్తితో భగవంతుని వాక్కులు వినగలిగారు వాటినే మనం వేదములు అని అంటున్నాం ఇక్కడ అందుకే ఆ తపస్సు చేత పవిత్రమైన వాక్కు కలవారు గనక 
తపస్సుతో వచ్చిన వాక్కుకి వరము శాపము రెండు ఇవ్వగలిగే శక్తి వస్తుంది అలాంటి శక్తి కలిగిన మహర్షులు వాక్కని కళ గురించి గొప్పగా చెప్పారు అదేవిధంగా రామాయణం మనం పరిశీలిస్తే తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరం నారదం పరిపప్రచ్చ వాల్మీకిని మునిపొంగవను ప్రారంభిస్తారు వాగ్విదాం వరుడు అయినటువంటి నారదులు అంటూ నారదుని యొక్క గొప్పతనంలో వాగ్విదాం వరుడు అన్నారు అంటే మాటల జ్ఞానం బాగా తెలిసిన వాడు అని అలాగే హనుమంతుని గురించి కూడా చెప్తూ ఉవాచ హనుమాన్ వాక్యం సుగ్రీవం వాక్య కోవిద అన్నారు అంటే హనుమంతుడు గొప్పగా సంభాషించాడు వాక్య కోవిదుడు అని వాక్యము అంటే మాటకారితనమని మాత్రమే కాదు వాక్యములనుగా శాస్త్రమునందు చెప్పిన జ్ఞాన కోశాలు అవి వాక్యాలు ఆ శాస్త్రములో చెప్పిన జ్ఞానములలో నేర్పరితనమే వాగ్విదాంబరహ వాక్య కోవిద అని అందుకే శాస్త్రాల్లో గొప్ప గొప్ప గ్రంథాల్లో చెప్పిన వాక్యాలు అందులో చెప్పిన విషయాలు మన అధ్యయనం చేస్తుంటే మనకు తెలియకుండా మన మనస్సులో ఒక సాత్వికమైన మార్పు వస్తుంది అది మన మాటకు కూడా ఒక మాధుర్యాన్ని ఇస్తుంది అందుకే అధ్యయనం చేసేవాడు అనుష్ఠానం చేసేవాడు వాడి వాక్కు ఆ మాధుర్యత శక్తి ఉంటుంది అది మాట్లాడే తీరులో మాధుర్యాన్ని నాకు లేదు అనుకోకుండా తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఇప్పుడు చెప్పిన పద్ధతుల ద్వారా అలాంటి వాక్ సంపద అన్నిటికంటే గొప్ప సంపద అలాంటి వాక్కనే కళ కలిగిన వాడు సృష్టిలో దేన్నైనా సాధించగలడు కార్య సాధకుడు కొండవలసిన గొప్ప లక్షణం వాక్య కోవిదత్వం ఇది తెలియజేసిన మహర్షులకు నమస్కరిస్తూ స్వస్తి పరమ పవిత్రమైన ఆషాఢ మాస విశిష్టతను ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం జన్మోర్మి సంగ సహితే యోషిన్న క్రౌఘ సంకులే రతిశ్రోత సమాయుక్తి గంభీరే ఘోరయే వచ పవిత్రమైనటువంటి ఆషాఢ మాసంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను శ్రీ మహావిష్ణువుని మనం చక్రిగా భావించుకుని ఉపాసించుకునేటువంటి సందర్భం ఇది అందుకని అతి గభీరమైనటువంటి కామసాగరం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కామసాగరంలో మనం మునిగిపోతున్నటువంటి వేళ ఆ సాగరాన్ని శోషింపజేయగలిగినటువంటి శక్తి చక్రధారి అయినటువంటి మహావిష్ణువుకు ఉన్నది అనేటువంటి భావనతోటి ఆయన్ను మనం స్థుతి చేస్తున్నాం అయితే మనకు ఈ సముద్రానికి కామసాగరానికి ఊర్మి అంటే అలలు ఏమిటి అంటే జన్మలు అన్నమాట జీవుడు తాను చేసినటువంటి కర్మ పరిపాకం వల్ల ఎన్నో వేల జన్మల్ని ఆయన ధరించవలసినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం అనేటువంటి విధంగా జన్మ జన్మలను పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటే జన్మోర్మి సంఘ సహితమైనటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో ఈ కామసాగరం అందులో యోషిన్న క్రౌఘ సంకులి స్త్రీలోలు పత్వం అనేటువంటిది అది పెద్ద మొసలిలాగా గ్రసించి వేస్తూ ఉంటుంది మానవుడిని కనుక స్త్రీలోలు పత్వం అనేటువంటిది మానవుడికి పనికిరాదు కనుక ఆ మొసలిని ఏ విధంగా అయితే గజేంద్రుణ్ణి రక్షించడం కోసం మొసలిని ఖండించినటువంటి విధంగా స్త్రీలోలు పత్వం అనేటువంటి భావనను ఈ భక్తుని యొక్క హృదయం నుంచి ఆ మహావిష్ణువు తొలగించాలి అందుకోసం చక్రధారి కావాలి అనేటువంటిది ఒకటి అలాగే రతిశ్రోత సమాయుక్తే సముద్రంలోకి అనేక నదులు ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ ఈ సముద్రం ఏదైతే ఉన్నదో సంసార సముద్రం అందులో రతి అంటే ఇష్టం అన్నమాట అనేక విధములైనటువంటి లౌకికములైనటువంటి వస్తువుల పట్ల విషయముల పట్ల మానవునికి కలిగేటువంటి ఇష్టం ఏదైతే ఉన్నదో అది రతి అనబడుతున్నది కనుక అటువంటి రతి అనేటువంటి స్రోతస్సులు ప్రవాహములు నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి వాటితో కూడినటువంటి సాగరం ఇది గంభీరే ఘోరయే వచ చాలా గభీరమైనటువంటిది దాని లోతు ఇంత అని మనం చెప్పలేమన్నమాట అటువంటిది కనుక అతి ఘోరమైనటువంటి ఈ సముద్రాన్ని నుంచి నన్ను ఉద్ధరించవలసింది అని మనం ఆ పరమాత్మని వేడుకోవాలి చక్రిగా చక్రధారిగా మనం ఆయనను స్థుతి చేసుకోవాలి ఈరోజు తిది వార నక్షత్రాలలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు జూలై ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారిణామ సంవత్సర దక్షిణాయన గ్రీష్మర్తువులో 
ఆషాఢ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో ఏకాదశి తిథి రోహిణి నక్షత్రం ఆదివారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి తిథి ఏకాదశి ఇది సర్వైకాదశి అని వ్యవహరింపబడుతుంది కారణం ఏంటంటే వైష్ణవ మాధ్వ స్మార్త సంప్రదాయాలు అన్నింటిలోనూ కూడా ఏకాదశి తిథికి సంబంధించినటువంటి వ్రత నియమాలన్నీ అందరూ ఈరోజునే పాటిస్తారు కనుక దీనికి సర్వైకాదశి అని వ్యవహారం ఇది ఒక విషయం అలాగే రోహిణీ నక్షత్రం చంద్రప్రియమైనటువంటి నక్షత్రం అది కనుక రోహిణీ చంద్రోపాసన అనేటువంటి వ్రతాన్ని మనం ఈ రోజున ఆచరించుకోవచ్చు కనుక ఈ విధంగా రోహిణీ చంద్రోపాసన వ్రతాన్ని ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వారికి వారి యొక్క దాంపత్యం కలకాలం వర్ధిల్లుతూ ఉంటుంది సుఖశాంతులతో వారు జీవించగలుగుతారు ఇది ఒక విషయం అలాగే ఆదివారం అనేటువంటిది ఈ ఆదివారం మనకు సూర్య సంబంధమైనటువంటి రోజు కనుక సూర్యునికి సంబంధించినటువంటి అరుణ పారాయణాన్ని మనం చేసుకోవచ్చు సూర్య సంబంధమైనటువంటి స్తోత్రాలని మనం పఠించుకోవచ్చు సూర్య జపాన్ని చేసుకోవచ్చు సూర్య నమస్కారాలని ఆచరించవచ్చు ఈ విధంగా సూర్యోపాసన చేస్తే ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేత అన్నారు కనుక ఆ భాస్కరుని యొక్క అనుగ్రహంతో మనం పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని సంతరించుకోగలుగుతాం ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ